French to the core. Lesson 5, months of the year. Bonjour et bienvenue. Hello and welcome to lesson 5 of French to the core. In this lesson, we're going to be learning all about the months of the year in French, or les mois de l'année. Here are all the months of the year in French. Just note that they don't have capital letters in French. Janvier. Janvier means January. Février. Février. February. Mars. Mars. March. Avril. Avril. April. May. 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 Juin. Juin. June. Juillet. Juillet. July. Août. Août. August. Septembre. Septembre. September. Octobre. Octobre. October. Novembre. Novembre. November. And Décembre. Décembre. December. Let's go through them once more. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre, octobre, novembre, décembre. You might have noticed that September has the word sept at the start, which means seven in French. In the olden days, the month of September was the seventh month of the year. October was the eighth month, November was the ninth month, and December was the tenth month. Well, the number 8 in Latin is octo, the number 9 is novem, and 10 is decem, like octobre, novembre, décembre. In later years, the months of January and February were added to the calendar, so September was no longer the seventh month. I'm going to put some English months on the screen, and I want you to try and guess them in French. What is March? Mars. Mars. April. Avril. Avril. December. Décembre. Décembre. October. 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 January. Janvier. Janvier. May. 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 September. Septembre, Septembre, November, Novembre, Novembre, July, Juillet, Juillet, June. Juin, Juin, February, Février, Février, August, Août, Août. If you want to give a date, such as the 5th of March or the 19th of September, 
All you do in French is write the word le, followed by a number, followed by the month. Le 5 mars. Le 5 mars means the 5th of March. So literally it means the 5 March. Le 5 mars. Le 19 septembre. Le 19 septembre. The 19th of September. So again, literally, it means the 19th September. Le 19 septembre. Le 2 avril. Le 2 avril. The 2nd of April. So again, this literally means the 2 April. Le 2 avril. The only exception to this rule is when you want to say the first of a month. In French, you use the phrase le premier, le premier, which means the first. For example, le premier novembre, le premier novembre means the first of November. But you still don't have to use the word of, so you just say the first November, le premier novembre. In number form, premier is written as the number one with a little er after it sitting in the air. Le 1er novembre. You write le number one and then er, and that means the first of November. So in English we put a one and a little st. In French you put a one and a little er. Another useful thing to note is that with dates in French you don't ever need to say on the. So if you say I'm going to France on the 2nd of May, you just say in French I'm going to France the 2nd of May. Je vais en France le 2 mai. Je vais en France le 2 mai. I'm going to France on the 2nd of May. Or literally, I'm going to France the 2 May. Je vais en France le 2 mai. More about the months. The months of the year in French are masculine. So if you want to say things like next January or last January, you can use the masculine words for next and last, which are prochain and dernier. Prochain means next and dernier means last. Now, there is one little thing to remember. In French, if you want to say in a month, you use the little word en, en, for in. For example, en janvier, En janvier means in January. En janvier. En septembre. En septembre. In September. En septembre. You also have to use the word en if you say last May or next February. In English, we say things like last August I went to Paris. However, in French, you have to say in last August, I went to Paris. So whenever you use the months of the year, you always say in with them, which is en. For example, en janvier prochain, en janvier prochain, next January, or literally in next January. En septembre dernier, en septembre dernier, last September, or literally in last September. Now, this might take a little getting used to because it's different to how we say it in English. But the more you hear it, the more it'll start to become natural. En mai dernier, nous avons visité ma famille en France. En mai dernier, nous avons visité ma famille en France. Last May, we visited my family in France. Because we always use en in front of months of the year, it means we also have to change the word jusqu'à, which means until, if you want to use a month after it. Normally, you can put any word after jusqu'à, for example, jusqu'à demain. Jusqu'à demain means until tomorrow, jusqu'à demain. But if you want to say until with a month of the year, you have to say jusqu'en. So jusqu'en mai, jusqu'en mai, until May. Jusqu'en mai. So jusqu'à 
means until, but when you use it with the month of the year, you say jusqu'en. I hope that all makes sense, but don't worry about it too much if you forget it for now. The more you practice, the more you'll remember it. For example, jusqu'en septembre dernier. Jusqu'en septembre dernier. Until last September. Jusqu'en septembre dernier. Or jusqu'en juin prochain. Jusqu'en juin prochain. Until next June. Jusqu'en juin prochain. So jusqu'en plus a month means until. How would you say in French, I'm not coming until April? Je ne viens pas jusqu'en avril. Je ne viens pas jusqu'en avril. We are here until the 5th of November. Nous sommes ici jusqu'au 5 novembre. Nous sommes ici jusqu'au 5 novembre. So we say jusqu'au here because the 5th of November is le 5 novembre. And when you have jusqu'à plus le, it becomes jusqu'au. And so because jusqu'à isn't directly in front of the month, we don't need to say jusqu'en. How would you say, I went to Italy last August? Je suis allé en Italie en août dernier. Je suis allé en Italie en août dernier. So don't forget you have to say in last August in French. En août dernier. How would you say, do you want to go to Spain with me next February? Veux-tu aller en Espagne avec moi en février prochain? Ou voulez-vous aller en Espagne avec moi en février prochain? So, to recap then, le 3 décembre, le 3 décembre means the 3rd of December or on the 3rd of December. Le 1er décembre, le 1er décembre means the 1st of December or on the 1st of December. En juin, en juin means in June. En juin dernier, en juin dernier means last June. En juin prochain, en juin prochain, next June. Jusqu'en décembre, jusqu'en décembre means until December. So, just to recap, here are all the months of the year again in French. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Merci.